আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের বায়োফ্লক অনলাইন ট্রেনিং এর আরেকটা পর্ব এই পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা করব অ্যামোনিয়া নিয়ে অ্যামোনিয়া সাথে সবাই পরিচিত অ্যামোনিয়া জিনিসটার সাথে তো এই পর্বে আমরা আসলে চেষ্টা করব আপনাদেরকে বলতে যে অ্যামোনিয়া জিনিসটা আসলে কি অ্যামোনিয়া ট্যাঙ্কের মধ্যে বেশি হয়ে গেলে কি হয়ে যাবে আপনার ট্যাঙ্কের কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে অ্যামোনিয়া কিভাবে বেশি হয়ে গেলে কিভাবে এটাকে কমাবেন রিডিউস কিভাবে করবেন এবং অ্যামোনিয়া যাতে না হয় সব সময় যাতে কন্ট্রোলে থাকে সেটার জন্য গোপন যে পদ্ধতিগুলো সেই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমরা ইনশাল্লাহ আজকে আলোচনা করব আপনাদের সাথে তার আগে বলিনি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল এছাড়া আপনাদের যদি বায়োফ্লগ নিয়ে কারো আগ্রহ থাকে আমাদের একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে যে গ্রুপে আপনারা চাইলে জয়েন হতে পারেন ওখানে বায়োফ্লগের উপর কোশ্চেন এবং অ্যান্সার হয় সেই গ্রুপে আপনারা চাইলে জয়েন হতে পারেন গ্রুপের লিঙ্কটা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সের নিচে দেওয়া থাকে সেখানে জাস্ট আপনারা টেলিগ্রাম ডাউনলোড করে সরাসরি ক্লিক করে সেখানে অ্যাড হতে পারেন এবং কোনো ধরনের কোশ্চেন করলে আমরা চেষ্টা করি সেটার অ্যান্সার দেওয়ার জন্য ওকে অ্যামোনিয়া জিনিসটা কি আসলে অ্যামোনিয়া কম্পাউন্ডস আর দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ডিকম্পোজিশন অফ মাইক্রো অর্গানিজম প্রেজেন্ট ইন দ্য সিস্টেম সাচ এস প্ল্যান্ট অ্যালগে ফুড অ্যান্ড দ্য এনিম্যাল এক্সক্রিমেন্টস এর মানে হলো যে অ্যামোনিয়া জিনিসটা বেসিক্যালি পানির মধ্যে যে সকল পচনশীল মাইক্রো অর্গানিজম আছে ওই সকল পচনশীল মাইক্রো অর্গানিজমের মাধ্যমে মানে যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো যেমন ধরেন আপনার উদ্ভিদ অ্যালগে মাছের অথবা অন্যান্য প্রাণীর যে ওয়েস্ট অর্থাৎ মল যেটাকে আমরা বলি মল এবং আনিটেন ফুড এই সকল জিনিস থেকে মানে ডিকম্পোজিশন হয়ে যেই গ্যাসটা তৈরি হয় অর্থাৎ ডিকম্পোজিশনের মাধ্যমে যে গ্যাসটা তৈরি হয় সেটাই বেসিক্যালি অ্যামোনিয়া হিসাবে রূপান্তরিত হয় এবং এই গ্যাসটা আসলে খুব বিষাক্ত এবং এই বিষাক্ত গ্যাসটা বেসিক্যালি মাছের জন্য খুবই বিষাক্ত আর কি অলসো ইটস অ্যান ইন্ডিকেটর অফ হাউ ক্লিন অ্যান্ড ওয়েল মেনটেন দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ এই অ্যামোনিয়ার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ফিস ট্যাঙ্কটাকে আপনি কতটুকু ওয়েল মেনটেন করে রাখছেন অর্থাৎ আপনার অ্যামোনিয়া যদি সবসময় মেনটেনে থাকে তার মানে বুঝতে হবে যে আপনার ট্যাঙ্কটা মোটামুটি মেনটেনের মধ্যে আছে ওয়েল মেনটেন আর যদি দেখেন যে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বেড়ে গেছে তার মানে হলো যে আপনি ঠিকভাবে জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন নাই অথবা মেনটেন করতে পারেন নাই নর্মালি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে যারা বায়োফ্লকের উপর চাষ করতেছে সবার বায়োফ্লকের উপর চাষ করার মেইন যে সমস্যাটা দেখলাম একটা কমন সমস্যা সেটা হলো অ্যামোনিয়া মানে অ্যামোনিয়াটা খুব দ্রুত বেড়ে যায় কারো কারো অ্যামোনিয়া তো ষাট আট দশে পর্যন্ত চলে যায় এরকম সো অ্যামোনিয়াটা বেসিক্যালি একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন যে অ্যামোনিয়াটা আসলে কি অ্যামোনিয়াটা একটা গ্যাস এবং অ্যামোনিয়াটা কিভাবে রেডিউস হয় অ্যামোনিয়াটা রেডিউস হওয়ার জন্য আপনার ব্যাকটেরিয়া লাগে যে ব্যাকটেরিয়াটার নাম হলো নাইট্রোসমোনাস নাইট্রোসমোনাস ব্যাকটেরিয়াটা বেসিক্যালি কাজটা হলো অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে নাইট্রেট এনো টুতে রূপান্তরিত করে এবং আরেকটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা নাম হলো নাইট্রোব্যাক্টার ওইটা এনো টুটাকে ভেঙে এনো থ্রিতে রূপান্তরিত করে এখন এনো টু বিষাক্ত জিনিস অ্যামোনিয়ার মতো অ্যামোনিয়াটাকে নাইট্রোসমোনাস ভেঙে এনো টুতে রূপান্তরিত করলো এনো টুটাও বেসিক্যালি একটা বিষাক্ত জিনিস সেটাও আমাদের ট্যাঙ্কের জন্য ক্ষতি করে এখন এনো টুটাকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোব্যাক্টার সে নাইট্রোব্যাক্টার ওইটাকে ভেঙে এনো থ্রিতে রূপান্তরিত করে এখন এনো থ্রি জিনিসটা বেসিক্যালি মাসের জন্য বিষাক্ত না কিন্তু এনো থ্রি যদি আপনার ট্যাঙ্কে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাঙ্কের মাসের গ্রোথ মানে বৃদ্ধি পায় না মাসের গ্রোথ কম হয়ে যায় পরবর্তীতে ওই নাইট্রোস ব্যাক্টার যে ব্যাকটেরিয়াটা ওইটার কাজ হলো এটাকে এনো থ্রিতে রূপান্তরিত করে এবং পরবর্তীতে আবার এটাকে কনভার্ট করে নাইট্রোজেন গ্যাস আকারে চলে যায় এখন প্রশ্ন হলো তাহলে অ্যামোনিয়া রিডিউস করার জন্য আমাদের কি লাগবে অবশ্যই অবশ্যই অ্যামোনিয়া রিডিউস করার জন্য আপনাদের নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া লাগবে অনেকে আমি দেখছি যে ইউটিউবে আসে এবং আমি যখন ফার্স্টলি যখন ভিডিওতে বলছিলাম যে মানে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া থাকে ছাড়া অ্যামোনিয়া কন্ট্রোল করাটা ইজি হয় না অনেকে চ্যালেঞ্জ ম্যালেঞ্জ করে শেষ ভাই এখানে চ্যালেঞ্জ করার কিছু নাই এখানে মেন জিনিসটা হলো যে জিনিসটা করলে আপনার ভালো হবে 
এখানে আপনার সাথে আমি আপনাদের সাথে মানে আমি কারোর সাথে ঝগড়াও করতে আসি নাই কারোর সাথে চ্যালেঞ্জ করে আমি নিজে একটু উপরে চলে গেলাম এটারও কোনো ইয়া নাই মেইন জিনিসটা হলো আপনি একটা জিনিস যখন বলবেন ওইটা পাবলিক বিশ্বাস করবে এখন সো ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে অবশ্যই ওই রকম জিনিসটাই বলতে হবে যাতে পাবলিকের ওইরকম না হয় বেসিক্যালি মেইন জিনিসটা যেটা সেটা হলো যতগুলো আমি ভিডিওস দেখছি যারা বলতেছে যে মানে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া দেওয়া হয় না অথবা এই সেই আসলে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াটা আপনাকে ইউজ করার নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া আপনি যখন ইউজ করবেন ইউজ করার জন্য যে যেই থিওরি অথবা যেই রকম ভাবে আপনাকে ইউজ করতে হবে সেটা আপনাকে প্রথমে জানতে হবে নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়াটা আপনি আনলেন আর ট্যাঙ্কের মধ্যে ডাইলা ঢাইলা দিলেন তার মানে যদি আপনার মনে হয় যে ইয়ে হয়ে যায় তাহলে জিনিসটা ওইরকম না এটাকে ইউজ করা জানতে হবে ইউজ করার পদ্ধতি অনুসারে যদি আপনি করেন কোনো সমস্যা নেই এখন পদ্ধতি ছাড়া কইরা যদি আপনি ইউজ করেন আর পরবর্তীতে যদি বললেন যে নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া কোনো কাজে আসে না সেটা ভুল ধারণা আপনি ইউজ করা আগে জানতে হবে সেকেন্ড থিং হেট্রোটপিক ব্যাকটেরিয়া দিয়া কখনোই আপনার নাইট অ্যামোনিয়া কখনোই ওই রকমভাবে কন্ট্রোল হবে না হেট্রোটপিক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে অ্যামোনিয়া যদি আপনার কন্ট্রোল না হয় সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হবে স্পেশালি নর্মালি বায়োফ্লক সিস্টেমে কখনোই কোনো ডিজিজ হয় না কিন্তু দেখবেন যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে যারা করতেছে তারা তাদের মাসের মধ্যে স্পেশালি কই মাসের মধ্যে শিং মাসের মধ্যে এই ধরনের যে স্ট্রং মাস এইগুলোর মধ্যেও রোগ আসতেছে এটার মেইন কারণ হলো আপনার ফ্লক যেটা আপনি অ্যাক্টিভেশন করছেন ওই ফ্লক ঠিকভাবে কাজ করতেছে না এবং আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে অ্যামোনিয়া রিডিউস করার জন্য কোনো নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া নাই সো এই জন্য আপনার যখন নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া থাকবে এবং নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে যে জিনিসটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করতে হয় নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া ইউজ করার জন্য নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া ইউটিলাইজ করার জন্য আপনাকে বায়োবল লাগবে সো প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে জানতে হবে জেনে যখন করবেন কোনো সমস্যা নাই না জেনে না করলে তো ভাই সমস্যা হবে নর্মালি যেমন আমি একটা কথা উদাহরণ দিলাম দেখবো যে অনেক লোক রাইট নাও বায়োফ্লক সম্পর্কে মোটামুটি বছর দেড়েক সম্পর্ক ধরে যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে যে ধরনের ইয়ে হচ্ছে অনেকে দেখবেন যে বায়োফ্লক কইরা তারপরে এখন বইলা দিচ্ছে যে না বায়োফ্লক ইজ এ ফেল আমি আর করবো না কারণটা হলো আপনি সঠিকভাবে করেন নাই তার মানে এখন আপনি করতে পারেন নাই দেখে যদি বলেন যে বায়োফ্লক ফেল এটা আপনার ভুল ধারণা আপনি সঠিকভাবে করলে অবশ্যই ফেল না কারণ নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া দিয়ে যাদের যারা মানে বলতেছে যে আমি দেখলাম যে অনেকে চ্যালেঞ্জও করলো তাহলে ভাই আমরা এখানে মালয়েশিয়াতে যারা করতেছে ঠিক আছে ওরা দুই হাজার ষোলো থেকে করতেছে নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া ইউজ করে তারা কিভাবে করতেছে এখন এটাও এখন সমস্যা হলো এখানে চ্যালেঞ্জের ব্যাপার না এখানে মেন জিনিসটা হলো আপনাকে ট্রু জিনিসটা ঠিকভাবে সাইন্টিফিক ওয়েতে করতে হবে আর সাইন্টিফিক ওয়ে যেটা বলে সেটা হলো অ্যামোনিয়া রিডিউস করার জন্য আপনার অবশ্যই নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া লাগবে যেন নাইট্রোসোমোনাস নাইট্রোব্যাক্টার ঠিক আছে তবে এখানে একটা গোমর আমি ফাঁস করে দিচ্ছি গোমরটা হলো মেন জিনিসটা হলো যে নর্মালি যারা এই জিনিসটা বলে থাকে তারা দেখবেন যে কোনো না কোনোভাবে নিজেদের প্রোবায়োটিক অথবা কোনো না কোনোভাবে নিজেরা প্রোবায়োটিক বিক্রি করে এবং এই বিক্রি করার কারণেই বেসিক্যালি এই সমস্যাটা হয়ে গেছে যে নিজস্ব প্রোবায়োটিক কারণ আমি বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার খবর জানি না তবে একই রকম হওয়ার কথা বাংলাদেশে এরকম অনেক ফার্ম দেখছি যারা স্পেশালি আমার আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে অথবা পার্সোনালি কোশ্চেন করে অনেক অনেক ধরনের কোশ্চেনের অ্যান্সার নিয়ে এবার নিজেরাই ট্রেনিং শুরু করে দিছে এবং ট্রেনিং শুরু করার পরে তারপরে কি করছে ট্রেনিং দিছে ওকে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ট্রেনিংয়ের পরে মেইন যে জিনিসটা সেটা হলো যে আমার এই ব্যাকটেরিয়া ছাড়া যদি আপনি করেন তাহলে কোনো দিনও আপনি বায়োফ্লক করতে পারবেন না আমার এই প্রোবায়োটিক ছাড়া যদি করেন এই তারপলিন ছাড়া যদি করেন আমার এই সমস্ত জিনিস ওনার জিনিসটা দিয়ে যদি করেন তাহলে একমাত্র আপনি সাকসেস হবেন তাহলে হবেন না স্পেশালি আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বাংলাদেশে একজন আছে আমাদের সাথে কাজ ইন্দোনেশিয়াতেও আসছিল মনিরুল হক নাম তো উনি দেখবেন যে ওনাকে অনেকে আবার ওই যে ট্রেনিং মনিরুলও বলে বেসিক্যালি উনি দেখবেন যে অনেক ধরনের ইয়া টিয়া দিয়ে আমাকে ওনে ওই দিন এক ছেলে মানে ট্রেনিং নিয়ে আসছিল তো ওনাকে প্রায় দেড় লাখ না দুই লাখ টাকার একটা খরচ ধরায় দিছে লিস্ট যে এই এই জিনিস যদি আমার কাছ থেকে নাও তাইলেই তুমি বায়োফ্লোপ করতে পারবা নতুবা জীবনেও পারবা না বাট মজার বিষয় হলো যে উনি এখন পর্যন্ত কোনো মাসই চাষ করে নাই সো বুঝতেই পারতেছেন জিনিসটা ওকে কথা বাড়ায় আলাপ নাই যাই হোক তো অ্যামোনিয়া জিনিসটা কন্ট্রোল করার জন্য আপনার অবশ্যই নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া লাগবে আর নাইট্রিফাইন
মোস্ট ওয়েলকাম কোনো সমস্যা নেই আপনার খরচ তো বাইচে গেল আলহামদুলিল্লাহ ওইটাতে কোনো সমস্যা নাই বাট আমি যতটুকু করছি আমি দেখছি যে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া ইউজ করলে বেসিক্যালি অ্যামোনিয়া কন্ট্রোল করতে খুব ভালো হয় এবং সবচেয়ে বড় সুবিধাটা যেটা হয় আমার প্রোবায়োটিকের খরচটা লাগে না কারণ নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার সাথে আমি যখন বায়োবল দিয়ে অ্যামোনিয়াটাকে রিডিউস করব এবং সাথে আমি হেট্রোটোপিক ব্যাকটেরিয়া যখন ইউজ করি আমার ওই ট্যাঙ্কের মধ্যেই আমি অনেক বছর ধরে কালচার করতে পারছি বাট যেটা অন্য হেট্রোটোপিক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করতে পারবেন না কারণ হেট্রোটোপিক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আপনি কোনোভাবে কালচার করলেও পানি এক্সচেঞ্জ করে অথবা কোনোভাবে যে কোনোভাবে কালচারটা করার পরে আপনাকে ওই পানি ফেলে দিতে হয় নতুনভাবে আবার প্রোবায়োটিক লাগবে বাট আমাদের এই সিস্টেমে কোনো প্রোবায়োটিক একবারের পরে আর লাগে না এটা হলো মেন সুবিধা ওকে অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কে কম হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের সিমটম আপনারা দেখতে পাবেন নর্মালি অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে কম হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সিমটম আপনি দেখতে পারবেন যেমন লস্ট অফ অ্যাপাটাইট মাস দেখবেন যে আপনার খাওয়া আপনি দিচ্ছেন কিন্তু খাওয়া খাচ্ছে না মানে ক্ষুদা লাগবে না মাস সারাদিন খাওয়া দেন নাই বেসিক্যালি ক্ষুদা লাগার কথা কিন্তু আপনি খাওয়া দিচ্ছেন সে খাচ্ছে না কারণ সে ক্ষুধা পাচ্ছে না অথবা ক্ষুধা লাগতেছে না তার এটাকে বলা হয় লস্ট অফ অ্যাপাটাইট স্লো গ্রোথ মাসের যতটুকু গ্রোথ হওয়ার কথা ছিল অত পরিমাণে গ্রোথ আপনার হচ্ছে না এটার মেইন রিজন হইল আপনি যখন অ্যামোনিয়া হবেন অ্যামোনিয়া ছাড়াও স্লো গ্রোথের আরও অনেকগুলো রিজন আছে যেমন অ্যালকালিনিটি এবং এনও থ্রি যদি আপনার ট্যাঙ্কে বেড়ে যায় ফিস ইস ল্যাথার্জিক মানে আপনার ফিস মাস দেখবেন যে অলস হয়ে গেছে এক জায়গায় দাঁড়ায় আছে তো দাঁড়াই আছে মানে কোনো ধরনের তার মধ্যে প্রাণ চঞ্চলতা নাই উদ্যমতা নাই ঠিক আছে এক জায়গায় বসে আছে তো বসে আছে ঘুমাই আছে তো ঘুমাই আছে এই টাইপের মানে অলস টাইপের হয়ে গেছে কুম্ভকর্ণ টাইপের তো এই ধরনের সমস্যাটা বেসিক্যালি আপনার ট্যাঙ্কে যখন অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পাবে তখন এই ধরনের সমস্যাগুলো হয় রেড অর পার্পল গ্রিল মাসের ফুলকাতে দেখবেন যে লাল অথবা পার্পল কালারের এক ধরনের ওই যে ক্ষত টাইপের সৃষ্টি হয় যেটাকে এটা এক ধরনের রোগ এইটা বেসিক্যালি অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কে খুব বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হতে পারে গ্যাপস ফর বিথ অ্যাট সারফেস যখন অ্যামোনিয়া আপনার ট্যাঙ্কে খুব বেশি হয়ে যাবে তখন মাছ দেখবেন যে উপরের দিকে ওইটা ওইসা ওইটা ওইটা মানে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য এরকম হাঁ করে খাবি খাই নর্মালি মাগুর টাইপের মাছ অথবা কই শিং টাইপের মাছগুলো এইগুলো বেশি করে তো এইগুলো দেখবেন যে উপরের দিকে ওইটা এরকম হাঁ করে বাতাস থেকে যেহেতু অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন হয় কারণ অ্যামোনিয়াটা ট্যাঙ্কে বেশি হয়ে গেলে নর্মালি অক্সিজেন ট্যাঙ্কের মধ্যে লো হইতে শুরু করে আর অন্যান্য মাছগুলা ওরকম খাবি না খাইলেও দেখবেন যে উপরের দিকে ভেসে উঠছে মানে নর্মালি আপনার মাছগুলো বেসিক্যালি মিডেলে অথবা নিচের দিকে থাকার কথা যদি এরকম থাকে তাহলে বেসিক্যালি আপনার মাছগুলা সুস্থ সবল কিন্তু যখন অ্যামোনিয়া আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে খুব বেশি হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে হবে কি মাছগুলো দেখবেন যে সব উপরের দিকে ভেসে আছে ঠিক আছে উপরে ওইটা অক্সিজেন নেওয়ার চেষ্টা করতেছে বাতাস থেকে এই ধরনের সমস্যাগুলো বেসিক্যালি অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে হয় তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হবে এবং আরও একটা কথা সেটা হলো অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কে হয় তাহলেই দেখবেন যে আপনার বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু আসা শুরু করে দিবে কারণ নর্মালি অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কে বেশি হয় সেক্ষেত্রে অক্সিজেন হ্রাস পাইতে থাকে ট্যাঙ্কের মধ্যে ঠিক আছে তো অ্যামোনিয়া বেশি হয়ে গেলে বেসিক্যালি সলিউশনটা কি সলিউশনটা হলো ইউজ মোলাসেস আপনি মোলাসেস ইউজ করতে পারেন এখন এখানে একটা কোয়েশ্চেন হলো অনেকে দেখবেন যে আমি দেখছি যে ইউটিউবে অথবা ইয়াতে মানে কোয়েশ্চেন করলে ফেসবুকে যে ভাই আমার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বেশি হয়ে গেছে তাহলে কি করব দুইটা সলিউশন দেয় একটা হলো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ আর একটা হলো মোলাসেস ইউজ করেন এখন কথা হলো মোলাসেস ইউজ করার পরে আপনার মোলাসেসটা ইউজ করার পরে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া তখনই কমবে যখন আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রোবায়োটিক অ্যাক্টিভেট থাকবে এবং আপনার যে ব্যাকটেরিয়াগুলো ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যাক্টিভেট থাকবে নর্মালি যদি ট্যাঙ্কের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া অ্যাক্টিভেটেড না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার যতই মোলাসেস দেন কোনো কাজ হবে না কারণ মোলাসেসের কাজটা হলো আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো আছে ওগুলোরে মাল্টিপল করা কারণ এটা কার্বন সোর্স পাইলে এই জিনিসগুলো খুব দ্রুত বাড়তে থাকে যত বেশি মাল্টিপল হবে তখন তারা ক্ষতিকারক যেই বিষাক্ত গ্যাস অ্যামোনিয়া অথবা অন্যান্য জিনিসগুলোকে রিডিউস করার ক্ষমতা পায় কিন্তু আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে কোনো মানে ফ্লকই নাই অথবা ট্যাঙ্কের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া অথবা কেন কোনো ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম নাই তারপরে আপনি যদি মোলা
প্রথমে যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা হলো আপনার মাছ চাষ করার আগে আপনাকে ফ্লকটাকে চাষ করতে হবে ফ্লকটাকে কালচার করতে হবে আপনি যখন ফ্লক কালচার করা শিখে যাবেন এবং আপনি যখন ফ্লক কালচার করতে মানে সাকসেসফুল হয়ে যাবেন আপনার ট্যাঙ্কে এখন ফ্লক আছে সমস্ত কিছু আছে দেন আপনি যখন মাছ চাষ করবেন এবং মোলাসেস দিবেন তখন জিনিসটা কাজ করবে এখন আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে ফ্লকই নাই অথবা কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া নাই তাহলে তো কাজ করবে না আর সেকেন্ড থিং মোলাসেসটা তখনই কাজ করে যখন আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে ফ্লক থাকে অথবা কোনো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিক আপনি ইউজ করতে পারেন প্রোবায়োটিক ইউজ করলেও মোলাসেস চলে যায় কিন্তু ওই যে বললাম যে প্রোবায়োটিক অথবা মোলাসেসগুলো তখনই কাজ করবে যখন আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে অলরেডি ফ্লক অ্যাক্টিভেটেড থাকবে এবং প্যারামিটারগুলো সব কিছু ঠিক থাকবে আর লাস্ট যেটা সেটা হলো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ এইটা সবাই ভালো পারে কিছু হইলেই পানি চেঞ্জ করে দেওয়া আসলে বায়োফ্লকে কখনো পানি চেঞ্জ করতে হয় না পানি চেঞ্জ জিনিসটা যদি কেউ করেন তাহলে সেটা আসলে বায়োফ্লক না বায়োফ্লকে পানি চেঞ্জ একমাত্র সাপোর্টেড হইলো তখনই যদি কোনো কারণে আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে কোনোভাবে যদি ডিজিজ টাইপের কিছু আসা যায় সেই ক্ষেত্রে মাছগুলোকে বাঁচানোর জন্য আপনি ওয়াটার এক্সচেঞ্জ করতে পারেন এছাড়া অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রে বায়োফ্লকে আসলে পানি চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়া বাংলাদেশে সবচাইতে পপুলার থিওরি হইলো অ্যামোনিয়া কন্ট্রোল করা সেটা হলো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ এটা দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে তো অ্যামোনিয়া যদি আপনারা রিডিউস করেন নর্মালি অ্যামোনিয়া ফর বায়োফ্লক সিস্টেম শুড বি লেস দেন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভের নিচে আপনাকে অ্যামোনিয়া থাকতে হবে এখন এখন অ্যামোনিয়া বলতে বেসিক্যালি অনেকে আবার এন এইচ থ্রি এন এইচ ফোর এটার আবার আলাদা আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করেন এই সেই অনেক কিছু ভিডিওজও দেখলাম বেসিক্যালি ওটার কোনো দরকার নাই আপনি জাস্ট অ্যামোনিয়া কিটের মধ্যে যেটা টোটাল অ্যামোনিয়া অর্থাৎ টি এন যেটা টান বলা হয় টোটাল টানটা আপনার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভের নিচে হলেই চলবে এটার জন্য আপনাকে ওই টান বের করে তারপরে অ্যামোনিয়া ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নাই বেসিক্যালি অ্যাড কার্বন সোর্স মোলাসেস টু রিডিউস অ্যামোনিয়া মোলাসেস আপনি ইউজ করবেন অ্যামোনিয়া রিডিউস করার জন্য ফাইভ টু টেন এম এল পার মিটার কিউব কিন্তু মোলাসেসটা আমি আবারও বলতেছি তখনই কাজ করবে যখন আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে ফ্লক আইদার ফ্লক ওর অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজম ফ্লক বলতে বেসিক্যালি মাইক্রো অর্গানিজমের যে সমষ্টিগুলো এগুলো যখন অ্যাক্টিভেটেড থাকবে তখনই আপনার অ্যামোনিয়া রিডিউস করার জন্য আপনি যখন ইউজ করবেন মোলাসেস তখন সেটা কাজ করবে ঠিক আছে তো এটার জন্য সবচেয়ে জরুরি যেটা সেটা হলো ফ্লক চাষ আপনাকে আগে ফ্লক চাষ সম্পর্কে জানতে হবে অ্যামোনিয়া টেস্ট করার জন্য অবশ্যই অ্যামোনিয়া টেস্ট কিট বাংলাদেশে দেখলাম যে ইউটিউব ফেসবুকে অ্যাভেলেবেল লোক অ্যামোনিয়া টেস্ট কিট বিক্রি করতেছে এটা ভালো একটা ব্যবসা হয়েছে সো অ্যামোনিয়া টেস্ট কিট অবশ্যই লাগবে বেসিক্যালি টেস্ট কিটটা কিনে নেবেন কোনো সমস্যা নেই ওকে এরপরের যে জিনিসটা সেটা আমরা নেক্সট নেক্সট পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা হলো টেম্পারেচার যদিও মালয়েশিয়ার জন্য বেসিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ না অত বেশি বাট ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস টেম্পারেচার টেম্পারেচার সম্পর্কে আমরা আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ জানবো তো আমার ভিডিওস যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট অথবা শেয়ার করবেন আর কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে আপনারা আমার গ্রুপে অ্যাড হইতে পারেন টেলিগ্রাম সফটওয়্যার একটা গ্রুপ আছে আমাদের ওখানে বাংলা ইংলিশ এবং হিন্দি তিনটা গ্রুপ আছে আপনারা জাস্ট টেলিগ্রাম ডাউনলোড করে ওখানে সরাসরি লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাড হইতে পারেন আর সবাই ভালো থাকবেন এবং যারা মুসলমান ভাই আছেন পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়বেন অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবারকাত